ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਮਹਿਤਾ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟਰਸ ਜੀਐਸਐਸ ਲੋਗੜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਸਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 11 ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਥ ਲੌਂਗ ਵਿਚ light travels beam a group of light rays that originate from source ek source to arise hundiyan aur definite direction ch kuch distance travel kardiyan that is known as beam of light name the communication device jede jo koi eh ji communication device dasso jo light nu use karde that is optical fiber eh trans telephony ਫੋਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਏਗੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਮ ਦੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਏ ਵਰਚੁਅਲ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਜੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਦੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵਧਣ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਆਫ ਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਵੈਨ ਦੀ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਚ ਦੇਖੋ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਿਲੇ ਪੋਲ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਚ ਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਸਾਈਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 
ਇਨਵਰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ m v ਅਪਾਨ u ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਬਾਸੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਅਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੰਟ ਇਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਸਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਲਾਰਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈਗਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸ ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਰਜ ਕਿਸ ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਚ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਤਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕਨਵੈਕਸ ਫਿਰ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਧਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ when object is placed here ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਦੋ c ਚੋਂ ਲੰਘਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਧਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਰੈਕਟ ਵਰਚੁਅਲ ਬੰਦਿਆ ਹੈਗਾ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇਰੈਕਟ ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡੈਮਨਿਸ਼ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨਕੇ ਮਿਰਰ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਚ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਲਈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 40 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 50 ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਿਰਰ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਿਰਰ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਚ ਬਾਰਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ 50 ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨੇ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ 40 ਨਾ ਕਮਸ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਵਰਚੁਅਲ
ਕਿ ਕੋਈ ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਰਰ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਰਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਪਾਥ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਰੇ ਐਂਗਲ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਫੋਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਫ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2f r ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ f ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆਏਗਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਚ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਇਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਓਪਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਸੀ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਆਪਟਿਕਲੀ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਸ ਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਸਲੋ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟਿਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਸਲੋ ਚੱਲੇ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ 에ਅਰ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਫਰੋਮ 에ਅਰ ਟੂ ਵਾਟਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ when light enters the this speed change will give velocity change will get will bend towards or maybe uh, agar reverse hove the bends away bending of the light obliquely from one surface to another is uh, when it passes from one medium to another that is known as the refraction what is the uh, define the term incidence incidence the key means hai a normal ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਔਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਉ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਅਪਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਟਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਤਾਂ ਅਪਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵੈਕਿਊਮ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ refractive index of the medium with the respect to vacuum is called the absolute refractive index relative uh, relative the refractive index of medium with the respect to another
ਮਿਊ ਕੀ ਹੈ C ਅਪੋਨ B ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ X ਤੇ Y ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.5 ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲਾਈਟ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਅਰਰ ਹੈ ਰੇਅਰਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ the rarer to denser that will change theek hai according to density the speed also changes ta enu asi ki kehne hai ya that's why bending of the light takes place that is known as the refraction what is the relationship between jis tarah ik medium to dusre medium ch light jandi hai ta eda inverse hoega second medium to one theek hai ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਵੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫਰਮ ਵਾਟਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਅਰਰ ਗਲਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੂ ਵਰਡਸ ਨੋਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੂ ਵਰਡਸ ਨੋਰਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1.3 ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 1.36 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਂਡ ਟੂ ਵਰਡਸ ਨੋਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਆਂਦੀ ਆ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਥ ਸੀ ਗਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀਸ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਬਾਈ ਡਸ ਏ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ when it travel from one medium kyunki the speed change hundi hai theek hai ek medium to dusre medium jande hai its speed changes that cause the bending of light what is lens lens ek transparent medium hai bounded by two spherical surface theek hai jide side te do spherical surface hoge ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਮ ਦੀ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਔਨ ਵਿਚ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ the rarer to denser it will bend towards or away from the normal that's why lens de vich ki hundi hai refraction hundi hai everyday life cho assi refraction de do example swimming pool hai sanu less deep nazar aanda hai ga jadon si water de vich coin hai theek hai ta thoda uchcha upar nazar aayega ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਡੈਪਥ ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ p 1 f ਤੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਓਪਟਰ ਦੈਨ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਹੈ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਤੇ
फोकस है एफ ठीक है नेगेटिव है और लेंस भी किड़ा है क्या सदा कंकेव लेंस ये भी क्या है इत सॉरी 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 इन्हें कंकेव लेंस जो है इदा करके डेफ लाइट जा रही है डायवर्ज होगी तो इट अपेयर्स टू कम फ्रॉम दी फोकस एफ द कंकेव लेंस ये भी फोकस दोनों कंकेव वर्ड है कंकेव इना नैगेटिव एफ होगी कंकेव मीर तो कंकेव लेंस की उस तो बाद डायग्राम हैगी है जिमें सा टॉर्च है इत बल्लब लग गया वो तो लाइट आ रही है और पैरल हो रही हैगी है ठीक है तो कि लेंस लग्या हो कन्वैक्स लेंस इज यूज फॉर दी पैरल बीम ऑफ लाइट टॉर्च की गल है फोकस तो की है बल्ब लगे और जोड़ा लेंस है वह कि होगा कन्वैक्स लेंस तो इदा लाइट क्या हो जाएगी पैरल हो जाएगी ठीक है वट इज़ द नेचर ऑफ इमेज रियल इनवर्टड तो छोटे साइज का उस तो बाद वट इज़ द पावर ऑफ कंबीनेशन अगर एक तो ज़्यादा लैंस नी एक दूजे के क्लोज कंटैक्ट लगाइए तो टोटल पावर क्या है सम हो जाएगी तो पावर इनक्रीज हो जाती है स्टेट वन एडवेंटेज ऑफ यूजिंग द कंबीनेशन ये शार्पनैस इमेज जोड़ा है ज़्यादा शार्प पिक्सल ज़्यादा बच जाएंगे मोनोक्रोमैटिक ए सिंगल बीम ठीक है जिमें सोडियम लैंप है सिर्फ इको ही रे हो लाइट की दैट इज़ मोनोक्रोमैटिक लाइट लाइट के विब क्योर असी करते हैं कि वेव लैंथ सब तो ज़्यादा होंगी है रैड लाइट की लेटरल इनवर्शन का की मीनिंग है देखो लेटरल इनवर्शन का मीनिंग समझ लिया प्लेन मीर है तुम एम्बूलेंस के बर्ड एम्बूलेंस तो यह कि लिखा होगा इनवर्टड लिखा होगा इदा करके एल यू डी एम ए ठीक है तो यह उल्टा लिखा होगा पर साइड मीर चो सू की है सीधा नज़र आएगा तो इन की कहने लिटरल इनवर्शन मीनस प्लेन मीर के सामने जो लैफ्ट साइड है वह किधर नज़र आएगी राइट जो राइट साइड है वह किधर नज़र आएगी लैफ्ट इन फ्रंट ऑफ मीर तो इन की कहने प्लेन मीर इन लिटरल इनवर्शन दैट इज नोन एज दी लिटरल इनवर्शन अंडर वट कंडीशन अगर असी एक लैंस ठीक है लिकुड च डिप करते हैं तो इनविजिबल किमें हो सकता है अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सेम हो गए लिकुड का तो लैंस का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सेम हो लैंस सू नज़र नहीं आएगा मैगनीफिकेशन पावर तो मीनिंग की है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑबजैक्ट जो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑबजैक्ट लैंस में कि प्लेस करिए कि असी पैरल बीम जे लैंस में इक्ुअली डिस्टेंस से अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी विल गैट द पैरल बीम ठीक है ऑलरेडी पैरल ही आ रही है तो पैरल ही जाएगी उस तो बाद थोड़ी जो तो प्रैक्टिस कराने लाने डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है पाथवे अरेंज करना है देखो ये लाइट जा रही है तो ये की हो जाएगी पैरल टू प्रिंसीपल एक्सिस तो यह की हो जाएगा फोकस दिस इज ओनली रे डायग्राम यदि रे डायग्राम बनाओ तो यह पैरल भी मैं कितों पास होगी फोकस एफ चो पास हो जाएगी